边那位，别躲了，出来吧，让我们也看看你的庐山真面目。文人卷也文人卷，你就从来没有让我失望过，怎么每次这种事情都少不了你？行了行了，来来来，转过来让我们看看。转过来吧，看看这次又搞什么新花样。这个是什么呀？不是，你们千万别生气，这就是我们瞎闹着玩的。大家就是想猜一猜，今年中状元的会是洛秋池还是傅远之？荒唐！敢拿科举这么大的事儿开玩笑吗？还赌博，越来越不像话了。现在几比几啊？啊！哎哎哎，蓝山，你可别跟着他们瞎闹啊！呃，我跟你们说啊，把心思。多用在功课上啊，少搞一些歪门邪道的事儿啊！算出来没？啊，哦，马上马上，算出来了。目前呢，投给洛秋池的有十六人，共五十六注；投给傅远之的呢，就稍微少了一点啦，只有十人。但这其中呢，有几注大的，所以是四十八注。目前看呢，两个人相差不远。等等，我押十注，我自己。这么多啊！罗秋池啊，对自己有信心是好事，但是也不用给自己这么大的压力。我觉得没有压力。我也再加十注。我我也投，我我投，我投一百注。哎，你怎么看？我支持远之。呃，我加二十注。我也支持师兄，我要给他加二十注。我加陆秋池，我加十注。我也加陆秋池，陆秋池。我加二十注，我也要加陆秋池。我也加，我也加。我也加二十注。宣博士，您是不是也得下一注啊？对啊，宣博士啊。宣某，囊中羞涩。比不了你们呢，我就不加了。但是博士啊，你们心里多少也得有个衡量吧？这究竟是谁呀？哎，行了行了啊，不管是洛秋池还是傅远之，那都是你们当中的佼佼者。今年无论谁当了状元，博士们的心里啊都是很欣慰的。这个事儿啊，就不要再问了啊。好了好了好了，今天这个话题啊就说到这儿，大家准备一下。咱们上课，上课，准备上课了。哎，蓝山，怎么着？是打算留下来听我讲课呀？要不要我给你找个座呀？欧阳博士讲课，我不敢叨扰啊。那就别在这儿捣乱啊！快走吧。当然是洛秋池啊！好，那我就押傅远之。哎，你还别跟我抬杠，我就跟你说。行了行了，上课尊敬的陛下，请接受来自五魁的敬意。我们的使团带来了丰厚的礼物，祝贺友邦长盛不衰。我们的友谊地久天长，我们的王储将稍晚到达驻地，参加盛宴。正是，听说友邦的竹秀书院聚集了友邦的顶尖学子。我王认为，既然友邦与我们互有来往，如若能让两国学子在盛宴上切磋技艺，相互学习，取长补短，就最好不过了。所以此行我们带来了五魁万象书院的学子。好
，有比赛看当然好了。那你们都打算比什么呀？不会就只是吟诗作对吧？五魁学子一直以来接受的是友邦文化的熏陶，天文地理、琴棋书画、刀枪棍棒全都可以，全由陛下决定。好，那就武艺、诗词什么的，你们再选几项吧。陛下。三思啊，那就这么决定了，赶紧让书院的学生们准备起来，咱可不能输给他们。但杀下威风，发发牢骚是肯定的，毕竟是两国最好的书院进行交流。但要是输了，我朝泱泱大国，这面子可就丢大了。哎。拒绝就不丢面子了。如果我们不答应他们，他们还以为我们怕了他们。既然陛下都已经答应下来了，咱们现在说的这些也都没用了。所以当务之急呢，还是赶紧挑选学生应战吧。哎，这如此重任啊，这也不知道这些学生们谁来担当啊。这是大好的机会。袁志明白，我一定不会输的。不，你不明白。对于武魁，你代表的是朝廷，是书院；对于朝廷，你代表的是父父，更是你自己。听说那个洛秋池也会来参加。没错。比赛时，所有朝官。都会亲临观赛。你不但要赢，而且还要适时的崭露头角，让他们明白，你很快就能成为他们当中的一个，并且是最好的一个。现在文人书和玄音都对我青睐有加的消息已经放出去了，有不少官员私下找我结交。我正要与你说说此事，你应当尽快在文人书和玄音之间做出选择。文人晋与康亲王将朝中势力分为两派，我会静观其变，然后做出最好的选择。你就没想过，他们二人身处高位，怎么会轻易被一个小孩子玩弄？你可不要聪明反被聪明误啊！他们只是一时没有空处理此事罢了。但事关他们女儿的名誉，他们必定会处理此事。到时候，你可能什么都捞不到。就是因为事关他们女儿的名誉，他们才必须哄着我。你不会？放肆！我什么时候教你这么做了？你怎么能自作主张？文人叔从小就爱慕我，我勾勾手指头，他就愿意为我做一切事情。而玄音，不过是个被保护过度、没见过世面的小兔子罢了，一点小计策就能将他迷得神魂颠倒。母亲放心，这场戏，远志心里有数。下面我宣布，参加本次比赛的项目和名单：傅远之。算术，文人书，武艺，恭喜啊！张玉才，画技，洛秋池，武艺，赵清河，诗词。四成，啊，学生有个不情之请啊。学生今日看孙左阳练功十分勤奋，所以觉得孙左阳比我更有把握。好。孙左阳，武艺，谢谢。洛秋池，棋艺，棋艺。你们几位参加比赛的项目，就这么定了。各位还有什么疑义吗？嗯，嗯，很好。好，那接下来还有一项。吉居，在座的各位
都可参加，有愿意者请举手。我来，我来，我来，我我我我我我我我我我也想参加。我呀，我选我，我选我，选我，选我，选我，选我，选我，选我。啊，集居啊，是男子的运动，你们女孩子就别再掺和了啊。孙左阳、谢子云、柳成棉，还少一个呀。哎，对对，我来，我来，我来，我来，我来呀，我来呀，我们呀，沈探，罗秋池，你怎么样？我没问题啊。嗯，好啊，我先说一下啊，这次你们的对手是来自五魁最优秀的书院——万象书院，他们的实力啊，也不可小觑啊，所以。你们切记，不可轻敌。比赛呢，虽然只有六个项目，但是我们一项都不能输。我们不仅代表的是竹秀书院，更是代表我朝泱泱大国的国威。所以在座的，你们必须谨记，一定要全力以赴，明白自己肩上。所担负的责任，不负书院期许，更不负陛下之厚望。你们都准备好了吗？我等必将全力以赴。英夫人，你说我在这个动作之后，顺势再加上这个动作，怎么样？这法子好，大姑娘果然有天赋，这次的比拼您绝对会赢。多谢英夫人。英夫人，到时候你叫人找些彩纸过来，把它们撕成小片，等我上台的时候，让人往台上扔撒，总比我直接走出来要好得多。你说是不是？这，大姑娘，这会不会稍显刻意了？毕竟这是两国比拼，和平日表演不同。就因为是两国比拼，所以才要更花一些心思。大夫人。舒儿，英夫人说的没错。这次比拼乃是国之大事，不是突出你个人技巧。设计的过于隆重，并不讨巧。你听娘的话，我为何要听你的话？不要说的好像是为了我好一样。说到底，还不是为了自己的面子。我已经长大了，自己的事情，我自己决定。舒儿。
，什么做不到？怎么了？闷闷不乐的。马上就要跟五魁部比赛了，我怕我会输，所以想放弃了。我还以为是什么呢？这背诗不是你最擅长的吗？为什么要放弃？我不是怕背诗。我是怕到时候有那么多人看着，我会紧张的说不出话来。那也不能临阵退缩啊！你是将军夫人，要以身作则。清河，殷思成把这么重要的任务交给你，这就代表了他很信任你。那我也一样。众人都说你胆小，但你在关键时刻从未掉过链子，不是吗？那我努力，我不放弃。这么爽啊！大小命！大小命！大小命！不错，带那孩子走吧。钱还没事，怎么现在昏迷这么久还不醒啊？嗯
你还挺关心他的啊，估计饿了吧？饿了，那我就给他找一点吃的。大娘，你怎么打扮成这样？这小子是谁啊？我们在山里遇到他的，他被土匪围着。我们正好路过，就把他救了下来，想着先给他安置在府上，养好伤再说。你把一个来路不明的平民带到我家，睡在我招待贵宾的床上，然后让我的下人照顾他。大夫人，平民也是人，你说话嘴要放干净一点。这是文人府，你是什么人？有你说话的份吗？这孩子受伤了。我说你这个人怎么受伤了去找大夫？这里不是普救房。大娘，谁是你大娘？你是我女儿吗？我是文人府的主母，一切我说了算。赶紧把这个小孩子给我弄出去。那我亲自照顾他，不让府上任何人碰到，不出门见任何人，这样总可以了吧？我在我自己的卧房招待我自己的客人，您。不会连这都要管吧？好，马上。哼。你是要亲自照顾他？当然了，他都这样了，我能……那我怎么办？从今天起，你不再是我的师兄，我们之间的情谊烟消云散，你我势不两立。慢点。你现在感觉怎么样？还疼吗？怕不是个聋子吧？你听得到姐姐说话吗？哦，原来是个哑巴。还行，没发烧就好。你对他？也太好了吧，秋池，他之前经历了那么多恐怖的事情，也没个亲人在身边，我们当然要对他好一点了。不是，你怎么现在连个小孩子的醋都吃啊？孩子也是个男的，好不好？男女授受不亲，你不知道啊？嗯，那你也是男的，那我以后也跟你授受不亲吧。你跟我能一样吗？哎，我警告你啊，不许乱摸，别乱摸。不用管他，他就是这么凶。怎么样，渴不渴？要不要姐姐扶你起来喝口水啊？慢点啊。秋池、啊，慢慢喝啊，别呛着了。要是没事的话，让他自己歇着吧。跟五魁的比赛还有不到一个时辰，如果去晚了的话，肯定被博士啰嗦死了。对，差点把这事给忘了。那你先休息，等姐姐晚上回来给你带好吃的，好不好？你要乖乖的。走走走。哎哎哎！哎呀，秋池。
。呀，我书袋忘拿了。我跟你去拿。小屁孩儿，我们啊，人呢？秋池，多谢。走了也不打招呼，这么没良心。他既然自己要走，说不定就是找着家人了。算了，别管了。怎么也不说一声就走了呢？秋池，等我一下。嗯，去吧。哎，张玉才。你怎么流这么多汗？你还好吧？没事没事，不用太紧张。张玉才，不是，就一个比赛，几个舞会不忍，怕什么呀？你不害怕，你结巴什么结巴？嗯，小子，嗯，嗯。还有心思关心别人？你是不是昨天晚上折腾一夜？你是不是累坏了呀？啊？嗯？哦，哎呀，秋池，你还说呢？都怪你昨天太勇猛、太厉害了，害得我一夜都没睡啊！啊，好好好好，快快快，怪我？那不还是因为你？哎，阿俊，听说你们昨晚在山林里救了一个小男孩，是真的吗？嗯。真的，真的，还说呢，把我们府上都弄得脏兮兮的。那不正好可以遮盖一下你的胭脂味吗？你神气什么？师兄努力，我相信你一定可以的，让他们看看你的风采。秋池，你放心，我相信你一定可以的，你一定可以将那些五魁部的人打得落花流水。那是当然。师兄，别说了，比赛马上要开始了。下，五魁部王子千惠君还没到。哼，这五魁部王子也太过分了，敢让陛下等，以为他是什么？五魁部王子千惠君到。这不是。救的是千惠君。嗯，尊敬的友邦陛下，无奈五魁不王子，千惠君，免礼，请坐。看来他不只是个没良心的，还是一个没良心的混蛋。
。千惠君，今日来迟，是为何事啊？多谢副公关心，我昨日遭遇了偷袭，幸得贵国两位侠士相助。谁呀、啊？洛秋池、文仁俊，怎么是你们呀？回陛下，我们只是恰巧路过，举手之劳而已。就是你们的举手之劳，救了我一命。还请陛下准许我向两位恩人表示感谢。回千惠君，那是臣的女儿。多谢千惠君，多谢千惠君。时候不早了，我朝与五魁部书院比拼，即刻开始。第一项，算术，请我朝参赛学子步远之与五魁参赛学子三树上场。师兄，你可以的。看你的了。左阳，你说傅远之能赢吗？能赢。论算术，远之没输过别人，我相信他，一定可以赢。那还真说不准，对方不也是五魁算术最好的学生吗？那又如何？师兄算术超凡，仅凭心算就可以，我相信他一定会赢的。本轮比赛共有十道题，用时短，答对者多，获胜。二人请听题。第一题：今有猿猴五尺，两鼠相穿，大鼠日一尺，小鼠一日一尺，大鼠日自倍，小鼠日自半。问：何日相逢？各穿几何？第二题：平地秋千未起，踏板一尺离。送行二步与人齐，五尺人高增计，算出所长有几？第三题，一百馒头一百僧，大僧三个更无争，小僧三人分一个，大小和尚各几人？第四题，远看巍巍塔七层，红光点点倍加倍。看来人家也会心算，这次谁输谁赢。请问尖头几盏灯？第五题
，本相比拼。五魁学子三术，错一题，我朝学子傅远之，全对。行了，太好了。是啊，师兄，太棒了！本局结束，我朝圣。嗯，还是我儿子厉害。不就是你儿子吗？那真是远了，真是远了啊！就说远之会赢，师兄，你太棒了！干得漂亮，远之。哎，但刚才说真的啊，这么多年，第一次看你在算术上慌神。只能说五魁人真的有备而来，想必其他几个实力也不容小觑。是，不能掉以轻心。你们几个是啊，要小心了。放心吧，我一定让那个什么五魁使者知道。我朝的学生都不是吃素的。嗯嗯，一起努力。请我朝学子文人书，五魁学子林球上台比赛。比赛，请我朝学子张玉才与五魁学子金钟道上台比赛。汗滴到画上了。背诗比赛。请我朝学子赵清河与五魁学子金淼淼上台比赛。Yeah. 